Доброго ранку, це канал Костянтин Грубич і сніданок з 1 плюс 1 і зараз я коркую в село в селі Куповати це село у зоні відчуження Чорнобильський от я тут вже був 17 років тому коли знімали смачну країну і от, от, от 17 років минуло тут ще більше хащів наросло от. але Наше завдання – з'ясувати, як люди тут живуть через рік після деокупації. А ну. Іде? А ось це барвінок, як в мене в дитинстві. Джміль. Ого, ні, це навіть не джміль, це щось таке майський жук. Що є? Добрий день. Вас не дозвеси, ми прийшли по вас, до баби Гані. Добрий день. Добрий день. Це в нас гості з каналу 1 плюс 1. Дітки мої. Ви прийшли за вами. Так я його до цього латуна скину. До сестри підемо з нами. Пойдемо, дітки, пойдемо. Пойдем. Пойдем. Ви юшку наварили? А? Юшку наварили? Ні, картоплі наварили. А, бачите, нам сказали, що у вас юшка є. Вже з'їли юшку, так? Да? Накидала котам, баби ганьці одня шла. Пороздавала? Так, да, пороздавала. Але ж ми для таких гостей знайдемо. Та, та ми для вас теж знайдемо. Як ви тут живете? А і так собі, дітки. Ще ночі отак колотило і бахнуло туди. А що бахнуло? А, полігон? Дрони. Сьогодні вночі на дуже жарко. Ще ночі там знову. Нас тут постійно. Дик вже... Позвонила до дітей ночу, і, і знаєте, переживання за дітей. Не за себе, а за дітей. Оце такі дітки. Ну а діти де? В Києві? В Києві. В Києві. А як ви війну це пережили, коли тут були Ой, расисти? Як було, дітки. Тут ви їх бачили? Тут їх не було. Угу. Щоб вони тут були, то нас би не було тут. Ну вони ж в Чорнобилі були? О, були, були, як вони ж там, і, і, вже ж як їх нагнали, то вони ж їхали туди, на Чорнобиль. О, в Прип'яті, десь там у Сухому Лісі були. Да, немає. Рудому. Ви знаєте, що вони там окопи повирівали? Так, да, діти ж приїжджали, то розказували, що там. І це вже тепер, наче. То а як ви думаєте, чого вони напали на нас? А... Хіба ж ми знаємо, що ми їм зробили? Ну, якась відповідь у вас є? Нічого ж ми їм не зробили, що вони на нас напали, дітки. О, не знаю. Ми ж читали, у мене онук поставив таку вишку, вон де го. І хотів вон навести ж на Київ, де через дерева не можна було. О. А вон тільки зловили Білорусія і Росія. Оце такі бандитські у мене телевізор, що я вже його півтора року... Не дивлюся. Не дивлюся, да, не включаю. <рес> Але сказала, бандитський телевізор. От молодець. <рес> бандитський телевізор. Я, я, я не хочу його вже бачити. А це радіо вже включило, вже воно ж багло в час ночі якраз. Да. Я включила, а, о, гуску, о, і з часу ночі я вже до ранку і не засинала. О, і чого ж так погано і, і радіо те моє йшло, і, і з часу аж... До да, початку да, третього вже у мене радіво заговорило. О, дитя, дітки, оце так його. Вже до дня слухала радіво. Оце так. Що ви зробите, коли перемога буде? 
Ja nikoli ne piju garilki, a tak bi napila se. Što bilo te peremova. Ja bih celih, celom čarku vipila. To po svojicem. Što bila peremova. Dovajte mu ljudi. Ako je moja alkoholička. Oj, jaj, jaj, jaj. Ja ti svoj malje da ti jedi raz. Ti krasivije moje. Оце такі новості вже по радіо почую, де я вже і там у Рада, а вже глядіть не... Ну пішли. Йдемо до Бабагані. Ну, десь я вже щось там візьму із собою. Та там все є. Все є. Ага. А де хто баби не є, а я своє візьму. А ви не закриваєте на замок хату? Не закривала. Я то так. А є тут злодії? Да тут уже наче таких і немає злодіїв уже. Але ж треба, мабуть, закрити. Треба, мабуть, закрити. Касали на руку. Ой. Так зібралася, грабельки поставила. Коробочку цибульку хотіла посадити, йти на город цибульку. Слухайте, у вас так гарно тут. Ви тут народилися? Так. Це ж мене сюди замуж забрали. Це в цю хату замуж забрали? В цю хату. А де ви родилися? А в цій хаті не було. Тільки по шокатурі не було. А як вас забрали замуж, чи ви захотіли вийти сюди замуж? Забрали мене сюди замуж. Без любви? Ну як? Ну ви ж кохали його. Молода була. Да він мене і раз не прав'юв. Ні разу не прав'юв? Ні раз не прав'юв. Так ви на нього ображені? Ні. Я з ним прожила вже 25 років, у мене його нема вже. Нема? Да. Ну хороший був чоловік? Було всяк. Був і хороший, був і поганий. Ось такі одєцькі. А як його звали? Олексій Аврамович. Ну, царство небесне. Царство небесне. Я йому дуже так кажу. Царство небесне. Поставив мене на муку, але ж живеш, бо така життя. Тривожна, тривожна життя вже в нас тепер. Нельзя. Ой, дітки, важко. А яке воно було ваше село до Чорнобиля, до аварії? Ой, гарно тут було, людей було багато. Молоді ще були всі, а тоді, як вже сорвалася ця атомна, то вже ж тоді поїхали. Роз'їхалися, як орудія міші по всьому світу. Ото бачите, які у мене зацвілі лича. Алича. Але двір у вас дуже охайний, ухожений. Уже вон цей двір, вже нема кому за їм убирати. Оце так його одного латочку посадила, а і там латочку посадила картопельки. Тюльпанчики вже ось-ось будуть, так? Тут зацвітар бідний є, да коти ці є, не дають їм одягнути їх. Коти? Коти, коти гуляють, гуляють котики. Ти наготовила грабельки, думала, пойду вже на город, а раз гості дик, будемо гуляти. Ну що, будемо зараз гуляти? Будемо гуляти, і вчора гуляли. А вчора хто був? А вчора було мерлих велик день. Де кадили на кладбище. А, це гробки були? Поминальні? Ні, це мерлих великий день, а у неділі у нас будуть вже гробки. А що таке мерлих великий день? А, великий день для померлих, так? Для померлих. Я такого не чув. Так, а у нас це такі вже. Всегда ми перед гробками йдемо до їх. Я ж набрала отакий кульок. По могилках розложувала усім, і своїм, і чужим, і всім подради. Тут зараз нас 10 душ. 
deset duš vatno stalo se. I, I to nema miru. I to nema miru djeće. Od ovo, čeruamo ka skoro za tritija. Ja je zrubalova na znova i šla. Živuća? Živuća, živuća djeće. Tak, a a skika z vam roky? A skojky vy dostě? No, 80. Da, tak, 82. Aha. Da. Uh-huh. A, a, a Hanna starša, da? A Hanna už bude 91 od toho na pokrovu. Na pokrovu. 14 od pokrovu u nás. Baba. Баба, молодец моя, сестра, сестра двоюродна. Так она, она печи на лесников, она печи. Сама шкались пекла, а заряд стара, не сдалее. О, так и я ее учинила, ее волю. То есть она вам и командует, да? Да, командует. Командует, детки. Ой. Я вже її й слухаю, вона старша дитя й слухає. Ну правильно. А добре, коли хтось старший є. Ну, а як же? А як же? А як же, дітки? Да.